আই রহমান রাহিম জনি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমিস্ট্রির দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারোতম পর্বে আমরা বোর্ড বইয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রথমটা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম সৃজনশীলটা আমাদের বলছে যে আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে আয়োডিন মিশ্রিত খাদ্য লবণ এবং বালি এবং গ্লুকোজ দেওয়া রয়েছে তো এখানে খ চিত্র দিয়ে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে ব্যাপন কাকে বলে তো আমরা ব্যাপনের যে লেকচারগুলো ছিল আমি এখানে এ সংক্রান্ত ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম যদি কারো জানার সমস্যা থাকে তাহলে আপনি আপনার ব্যাপনের যে লেকচারটা রয়েছে এটা দেখতে পারেন অথবা গুগলে যা সার্চ করবেন ব্যাপন রাজু স্যার তাহলে আমার ভিডিওটি পেয়ে যাবেন অথবা যদি জরুণ একাডেমি লেখেন তাও পেয়ে যাবেন তো সেই সংখ্যাটা হলো কোনো মাধ্যমে কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় বস্তু স্বদস্পর্তে এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রকাকে বলা হচ্ছে ব্যাপন যদি আপনারা সংখ্যাটা একটু নোট থেকে দেখতে চান তাহলে আমি নোট থেকে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো এই সংখ্যাটা লিখে দিলে আপনারা এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার পেয়ে যাবেন তো এরপরে আমাদের দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা করা ছিল জ্বালানি কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত গ্যাসের সিলিন্ডারের মুখ খুলে দিলে ব্যাপন এবং নিঃসরের মধ্যে কোনটা আগে ঘটবে আমরা যদি সিলিন্ডার মুখ খুলে দিই তাহলে কোনটা আগে ঘটবে আমরা সিলিন্ডার যখন খুলবো সিলিন্ডারের মুখ খুললে সরু ছিদ্রপথে বের হয় আর সরু ছিদ্রপথে কোনো গ্যাস বের হওয়ার প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে নিঃসরণ আর চারদিকে সরিয়ে পড়াটার নাম আমরা জানি ব্যাপন তো সেক্ষেত্রে কোনটা আগে ঘটতেছে সরু ছিদ্রপথে বের হচ্ছে তাই নিঃসরণ আগে এবং ব্যাপন পরে ঘটবে তো এই বিষয়টা আমরা এখন কিভাবে ব্যাখ্যা করব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাখ্যাটা আমরা এইভাবে লিখবো রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গ্যাসের সিলিন্ডারের মুখ খুলে দিলে ব্যাপন এবং নিঃসরণের মধ্যে নিঃসরণের মধ্যে আগে নিঃসরণ ঘটবে কারণ সিলিন্ডারের মুখ খুলে প্রথমে সরু ছিদ্রপথে গ্যাস বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ নিঃসরণ ঘটবে তারপর সিলিন্ডার থেকে বেরিয়ে আসা ওই গ্যাস ঘরের চারদিকে ধীরে ধীরে সরিয়ে পড়বে এক্ষেত্রে ব্যাপন ঘটে সুতরাং রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গ্যাসের সিলিন্ডারের মুখ খুলে দিলে নিঃসরণ আগে ঘটবে তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টা আমাদের যে বিষয় আমি বলেছিলাম সো এখান থেকে এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এর পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা বলা হচ্ছিল তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উদ্দীপকের কোন পদার্থটি সবার আগে বাষ্পিত হবে তো সবার আগে কোন অংশটা বাষ্পিত হবে আমরা চিত্রের সাহায্য যদি একটু দেখি আয়োডিন মিশ্রিত খাদ্য লবণ এবং আমাদের বালি এবং গ্লুকোজ ছিল সো আমরা যদি ব্যাখ্যাটা একটু দেখার চেষ্টা করি তো আমরা এইভাবে ব্যাখ্যাটা লিখব তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উদ্দীপকের আয়োডিন প্রথমে বাষ্পিত হবে উদ্দীপকের দুটি পাত্রের কোনটিতে আয়ো একটিতে আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং অপরটিতে সিলিকন অক্সাইড এবং গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ বারো ও সিক্স মিশ্রিত রয়েছে এদের মধ্যে আয়োডিন এক ধাপে এবং বাকি উপাদানগুলো দুই ধাপে তরল ও তরল থেকে বাষ্পিত দশা লাভ করবে কারণ আমরা যদি এখান থেকে উদ্দীপকের বাষ্পিত চিন্তা করি আয়োডিন মিশ্রিত খাদ্য লবণকে আমরা যদি তাপ প্রদান করি তাহলে এর এক ধাপে কিন্তু বাষ্পিত হবে কিন্তু এখানে গ্লুকোজ থেকে কিন্তু হবে না তো এর আগে তরলে পরিণত হবে তরল থেকে তারপরে বাষ্পি পূর্ণ এখানে দুইটা ধাপ লাগবে সেই বিষয়টাই এডিটিং টেস্টার মধ্যে বলা হলো বলা হলো যে তাপ প্রয়োগে কঠিন লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইড আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সিলিকন ডাইঅক্সাইড বালির ক্ষেত্রে ষোলোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং গ্লুকোজের ক্ষেত্রে একশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তরলে পরিণত হয় এবং পরবর্তী আরও অধিক তাপে খাবার লবণ খাবার লবণের ক্ষেত্রে চোদ্দোশো তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং বালির ক্ষেত্রে বাইশো ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয় যেহেতু তাপ প্রয়োগে কঠিন আয়োডিনের বাষ্পচাপ এবং গ্যাসীয় আয়োডিনের বাষ্পচাপ সাম্য অবস্থায় আসে অর্থাৎ আয়োডিন উদ্বেগ পদার্থ হিসাবে কাজ করে তাই তাপ প্রয়োগে আয়োডিনের উর্ধতাপ ঘটে এবং কঠিন আয়োডিন সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় পরিবর্তনটি একধাপে সংগঠিত হয় আয়োডিনের বাষ্পীভূত হতে উদ্দীপকের অনুপাত কম তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধি থাকলে আয়োডিন সর্বপ্রথম আঠারোশো মানে একশো চৌরাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পিত হবে সো আমরা এই বিষয়টা আমরা যদি একটু ভালো করে লিখতে পারি তাহলে আমরা চার মার্ক ইজিলি পেয়ে যাব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর পরবর্তী আমাদের কোয়েশ্চেন বলা ছিল কপাতের উপাদান খপাতের উপাদানগুলো কি পৃথক নিয়মে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব কিনা যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো সো আমাদের এগুলি একই পদ্ধতিতে করা যাবে এখানে বালি গ্লুকোজ ছিল তো আমাদের প্রণত করা যাবে না সো এখানে আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ এখানে তাপ প্রয়োগ করি তাহলে সরাসরি আমাদের লবণ আলাদা হবে কিন্তু এখানে কিন্তু বালি আলাদা হবে না শুরুতে আগে এদেরকে পানিতে মিশ্রিত করে নিতে হবে নেওয়ার পরে বালিকে সেকে আলাদা করতে হবে তারপরে তাপ প্রদান করতে হবে তার মানে এটা একই অবস
অনুদ্যায়ী পদার্থ যাদেরকে পরিস্রাবণ এবং ক্লাসনপোকে পৃথক করা যায় প্রথমে গ্লুকোজ এবং পানির বালির মিশ্রণকে বিকারে নিয়ে পানি মিশ্রিত করা হয় ফলে গ্লুকোজ পানিতে দ্রবীত হলে বালি তলানি হিসাবে পড়ে থাকে তারপর ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিশ্রণ থেকে বালি আলাদা করা হয় এবং পরিশ্রুত গ্লুকোজ এবং পানির মিশ্রণকে বিকারে উত্তপ্ত করে ঘন সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় প্রাপ্ত সম্পৃক্ত দ্রবণকে ঠান্ডা করে গ্লুকোজকে ক্লাসিত করা হয় এবং ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে আলাদা করা হয় অপরদিকে খপাত্রে কপাত্রে থাকা আয়োডিন একটি উদ্যায়ী পদার্থ যা পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরিক ক্লোরি ক্লোরো হাইপো আয়োডিক অ্যাসিড এইস আই এইস ও আই ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাই হাইড্রো আয়োডিক অ্যাসিড তৈরি করে খাবার লবণ পানিতে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ আয়োডিন পানির সাথে বিক্রিয়া করে এবং পানিতে অদ্রবণীয় নয় বিদায় পাত্রের মিশ্রণের পাত্রে অনুরূপ পদ্ধতি পৃথক করা যায় না সো দুটো আমাদের আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে পৃথক করা হচ্ছে আমি এই কথাগুলো একটু ঘুরে ব্যাসের আমাদের লিখলেই জাস্ট হয়ে যাচ্ছে আয়োডিন উদ্যায়ী এবং খাবার লবণ অনুদ্যায়ী তাই আয়োডিন ও খাদ্য লবণের মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো আলাদা করার জন্য উদ্যোপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় কারণ আমরা আয়োডিন জানি আমাদের একটা উদ্যায়ী পদার্থ আর অনুদ্যায়ী পদার্থ এ বুকে একটা গোলতলি ফ্লাক্স আয়োডিন ও খাবার লবণের মিশ্রণ নিয়ে তার মুখে শীত অর্থাৎ গ্রাহক পাত্রে যোগ করা হয় মিশ্রণকে আয়োডিন স্ফুরণকে সমান তাপমাত্রা একশো চৌরাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তপ্ত করলে আয়োডিন উদ্যোপাতিত হয় এবং শীতলকে কঠিন ক্লাস রূপে জমা হয় অর্থাৎ উপরুক্ত আলোচনা থেকে আমরা ভিত্তিতে বলা যায় যে ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ধর্মের পার্থক্যর জন্য ক খ পাত্রের অবদানগুলো একই পদ্ধতিতে পৃথক করা যায় না তো আশা করব আপনারা এই যে বিষয়টা আমি আলোচনা করলাম ইজিলি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনার সমস্যাগুলো বলবেন আমরা সমাধান করে দিব সো এর পরবর্তী পর্ব বারোতে আমি বটব এর এই হচ্ছে দুই নম্বর সিজন সেন্টার রয়েছে তো এটা আলোচনা করব সো সেই পর্বটি আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন অথবা প্লে লিস্ট সেকশন থেকে আপনার পছন্দ মতো আপনি ভিডিও দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও